अब हम यहां पे बात करने वाले अपने नए टॉपिक की दैट इज डिविजिबिलिटी स्टूडेंट्स मैथ में डिवीजन जो होता है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आपने लोअर क्लासेस में इसके आने बहुत पढ़ा है जैसे दो नंबर्स को डिवाइड कैसे करते हैं ये तो आपको पता ही है जैसे अगर मैं ले लूं कि एक नंबर है मेरे पास ट्वेंटी और दूसरा सिक्स और यहाँ में डिविजन करना है तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स आपको पता ही है सिंपल सा ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हो राइट right? इस तरह से लिखते हैं ना फिर क्या करते हैं स्टूडेंट्स थ्री इंटू आपको पता है एटीन होता है तो यहाँ पे टू बच गया राइट right? ये हो गया हमारा डिविजन राइट right? बड़ा सिंपल होता है अच्छा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी यूज होते हैं वो भी आपको पता ही होगा जैसे ये जो टू आया है स्टूडेंट्स उसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर राइट आपको पता है ना लोअर क्लास से पढ़ा है आपने अच्छा यहां पे ये जो थ्री है स्टूडेंट्स इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन इन दोनों का नाम बताएं स्टूडेंट सिक्स और ट्वेंटी यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को जनरली दोनों का नाम उल्टा सीधा कर देते हैं मैं भी बच्चे ने बहुत ऐसा करता था बट सिक्स को बोलते हैं डिवाइजर राइट और जो ट्वेंटी है स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं डिविडेंट समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स और इतना ही नहीं इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी ले सकते हैं कि यहां पर जो 20 है दैट इज 6 इंटू थ्री सिक्स इंटू थ्री प्लस टू राइट अब चेक करके देख लो 6 इंटू थ्री इज 18, 18 प्लस टू इज 20, सही ना इसको आप इस तरह से भी ले सकते हो कि डिविडेंट डिविडेंट इज इक्वल टू सिक्स दैट इज डिवाइजर इन टू कोसेंट शॉर्ट में लिखना होता है स्पेस नहीं है प्लस रिमाइंडर आर कभी बार स्मॉल क्यू स्मॉल आर भी लिखते हैं उससे कंफ्यूज नहीं होना है राइट right? तो इस तरह की क्वेश्चन और इस तरह का जो मेथड है ये हमें ऑलरेडी लोअर क्लासेस बहुत अच्छे से पता है जैसे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स अगर हम ले लें तो सपोज करो मैंने एक नंबर ले लिया फिफ्टी वन और दूसरा मैंने ले लिया सिक्स और इनका भी डिविजन करना है तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हो उसी तरीके से ठीक है तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस अब क्या करेंगे एट इंटू सिक्स इज फोर्टी एट राइट राइट स्टूडेंट्स अब बचेगा मेरे पास थ्री अब फर्दर तो डिवीजन कर नहीं पाएंगे पे वन सेकेंड आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि इसको बोलेंगे रिमाइंडर और इसको बोलेंगे कोसेंट राइट स्टूडेंट्स और वन सेकेंड जिस तरीके से यहां पर हमने ये इक्वेशन लिखी थी वो इक्वेशन हम यहां पे भी लिख सकते हैं इट हम लिख सकते हैं कि फिफ्टी वन इज इक्वल टू सिक्स इंटू एट सिक्स इंटू एट प्लस थ्री इजन इट वैसे एक दो एग्जाम्पल अगर हम और ले लें स्टूडेंट्स आप देखो जैसे मैंने ले लिया से ट्वेंटी ठीक है और फोर ये दो नंबर्स लिए इनको डिवाइड करना है तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स ऐसे लिखोगे ट्वेंटी और यहां पे लिखोगे फोर राइट और आपको पता है कि इंटू फाइव करोगे फोर इंटू फाइव तो आ जाता है ट्वेंटी सो दैट इज जीरो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग किस बन जाता है क्यों इंटरेस्टिंग किस बन जाता है क्योंकि यहां पर आपका जो रिमाइंडर है वो जीरो आया है दिस आर योर कोसेट रिमाइंडर इज जीरो ठीक बट एनी ऐसी क्वेश्चन अगर यहां भी लिखनी चाहे तो वो भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर इंटू फाइव और रिमाइंडर तो जीरो है तो जीरो या चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो ट्वेंटी टू फोर इंटू फाइव क्योंकि वो तो जीरो सही स्टूडेंट्स तो ये सारे काम आपको करना पता है तो यहां पर आप ये भी समझ सकते हैं कि ये थोड़ा स्पेशल केस है यहां पे क्योंकि रिमाइंडर जीरो आया है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर जो है वो ट्वेंटी को डिवाइड करता है फोर जो है ट्वेंटी को डिवाइड कर देता है पूरी तरह से डिवाइड कर देता है क्योंकि रिमाइंडर क्या है जीरो जैसे यहां पर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि सिक्स जो है वो फिफ्टी को डिवाइड कर देता है क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया कुछ बच गया यहां पर राइट यहां पे भी हम नहीं बोल पाएंगे कि सिक्स जो है वो ट्वेंटी को डिवाइड कर देता है क्योंकि रिमाइंडर कुछ बच गया स्टूडेंट्स राइट तो इससे एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दे सकते हैं हम ऐसा बोल सकते हैं कि अ नॉन जीरो इंटीजर ए इज सेट टू बी डिविजिबल बाय बी इफ ए इक्वल टू बी इंटू क्यू वे क्यू इज एन इंटीजर तो यहां पे आपको ऐसा बोला जा रहा है इनफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट नहीं है लेकिन बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो यहां पे ऐसा बोला जा रहा है कि हम बोल सकते हैं कि एक नंबर दूसरे को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है अगर इस नंबर को हमने फोर इंटू सर्टन अनदर नंबर लिख लिया ठीक है और साइड में कुछ बचा नहीं अगर इस तरह की क्वेश्चन आप आ रही है तो हम बोलेंगे ये इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते देखो क्योंकि इस तरह की क्वेश्चन आ जाती तो ठीक था लेकिन यहां पे ये कुछ थ्री एक्स्ट्रा है ना इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि सिक्स जो है वो फिफ्टी वन को डिवाइड कर पा रहा है आई होप यू गेट दिस अब देखो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो मेन कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं वो कुछ ऐसी है कि जब हम ये डिविजन करते हैं स्टूडेंट्स तो जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आता है देखो यहां पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है यहां पर भी आप देखो जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है यहां पर भी जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है कोई भी दो नंबर आप लेके देख लो रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा ही आता है जैसे देखो मैं एक और आपको लेके बताता हूं सपोज करो मुझे
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस ठीक है ये बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए एकदम याद हो जाना चाहिए आपको थोड़ी देर बाद में आपको एक एक छोटा सा चीज बताऊंगा जिससे बिल्कुल प्रूव हो जाएगा और आप बिल्कुल अच्छे से और कन्विंस हो जाएंगे कि हर केस में क्यों रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर से छोटा ही आता है लेकिन फॉर द टाइम बिंग यू शुड जस्ट रिमेंबर दिस जैसे अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन कि कोई नंबर है मेरे पास फाइव एट नाइन फोर सिक्स और सपोज करो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सपोज फाइव से ठीक और मैं बोलूँगा यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ सकता है मुझे बताओ तो स्टूडेंट्स बिना कोई दिमाग लगाए अब आप बोल पाओगे कि रिमाइंडर जो भी आए वो फाइव से छोटा ही आएगा ठीक है फाइव से छोटा ही आएगा मतलब यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा गारंटीड है कि वो रिमाइंडर फाइव से छोटा ही होगा और ऑब्वियसली जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होगा मतलब फाइव और जीरो के बीच में होगा समझ में आ रही बात प्लीज ध्यान दे रिमाइंडर फाइव से छोटा ही होगा और जीरो से बड़ा होगा ऑब्वियसली और जीरो के बराबर भी हो सकता है हालांकि ठीक है जैसे देखो इस केस में रिमाइंडर जो है वो जीरो के बराबर था तो बात यह कि यहाँ पे एग्जैक्ट रिमाइंडर क्या है वो आप निकाल तो सकते हो लेकिन अगर हम नहीं भी निकालना चाहें हम आलसी भी हैं तो हम इतना तो बोल ही सकते हैं कि रिमाइंडर इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा वैसे स्टूडेंट्स अगर मैं कुछ नंबर लिख दूँ नाइन एट फोर टू सेवन सिक्स एट ऐसे कुछ और बोलो कि मैं इसको थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा तो स्टूडेंट आपको पक्का पता है कि रिमाइंडर क्या तो टू आ सकता है क्या वन आ सकता है क्या तो जीरो आ सकता है और कुछ नहीं हो सकता राइट तो रिमाइंडर इज लाइक दिस समझ में आ रही आपको बात तो इस बात पे और भी बहुत स्ट्रेस देंगे ठीक है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जिससे ये जो कहानी देख रहे हैं वो बिल्कुल अपने में सेट हो जाएगी तो ये वाला केस आप ध्यान रखें ठीक है इससे रिलेटेड एक सीन हम यहां पर देखने वाले तो अब हम यहां पर देखेंगे कि ट्वेंटी और सिक्स का जो हमने डिविजन किया था वो एक कॉम्प्लीकेटेड तरीके से मैं आपको करके बताऊंगा तो हालांकि वो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए लेकिन उससे जो रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि क्यों रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से कम आता है ठीक तो आप सिचुएशन ऐसे सोचिए कि हमारे पास 20 बॉल्स है कितनी बॉल्स 20 बॉल्स और सिक्स स्टूडेंट्स है ट्वेंटी एंड सिक्स राइट अब यहां पर टास्क ये है कि इन ट्वेंटी बॉल्स को इन सिक्स स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टूडेंट इक्वली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ठीक समझ में आ रही है बात और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बॉल्स को कट नहीं किया जा सकता एक बॉल को आप मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते ठीक तो अब कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूट तो देखो मैं आपको बताता हूँ बड़ा सिंपल सा मेथड है पहले मैं ऐसा सोचता हूँ बहुत एलिमेंट्री लेवल पे कि अच्छा सारे स्टूडेंट्स को एक 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 बॉल दे देते हैं दे दिया तो सबको एक एक बॉल्स मिली अब कितनी बॉल्स बची फोर्टीन बॉल्स बची क्या अभी और डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता है आप बताएं मुझे आपको लग रहा हो कि हाँ हो सकता है क्योंकि अभी तो बहुत सारी बॉल्स बची है ना फोर्टीन बॉल्स बची है और बच्चे छह ही तो भी आप और बॉल्स उनमें बांट सकते हो तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं तो अभी तक हमने एक एक बॉल्स बांट रखी है नेक्स्ट स्टेप में अब हम एक एक बॉल्स और बांट देते हैं राइट स्टूडेंट्स ठीक है तो आप सबके पास दो दो बॉल्स हो गए और अब कितनी बॉल्स बची हैं एट बॉल्स बची हैं ठीक है तो अब डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया कि आगे भी कुछ कर सकते हैं सोचो आपको लग रहा होगा स्टूडेंट्स की अभी भी एट बॉल्स बची हुई है और बच्चे तो छह ही तो आप उनको अभी और बॉल्स दे सकते हो तो हम क्या करेंगे अब थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप में एक एक बॉल्स हमने और दे दिया समझ में आ रही बात अब कितनी बॉल्स बची स्टूडेंट्स टू और सबके पास कितनी बॉल्स आ गई हैं थ्री राइट अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप भी होने वाला है या नहीं होने वाला है अभी डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते बताएं आप अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स की दो ही बॉल्स तो बची हैं बच्चे छः हैं तो अब आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते राइट क्योंकि अब दो बॉल्स को छः बच्चों में कैसे बांटेंगे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सबको इक्वली देना था ना तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि किसी दो ही बॉल्स बचिए तो किसी दो बच्चों को दे दें नो वैसे नहीं करना है और ना ही बॉल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं तो आगे कुछ भी नहीं होगा खत्म हो गया हमारा डिवीजन समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स आपको तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पर देखें तो हम कुछ इक्वेशंस लिख सकते हैं जैसे ये वाला जो फाइनल स्टेप था हमारा ठीक है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स आप ध्यान दो कि ये जो सिक्स है सिक्स स्टूडेंट्स उस सिक्स नंबर पर आप फोकस करो तो हम लिख सकते हैं सिक्स इन हर बच्चे को तीन बॉल मिली इन टू देखा जाए तो सिक्स इंटू इसका मतलब क्या सोच के देखो सिक्स इंटू इज एटीन ठीक है हर बच्चे को तीन बॉल मिली है स्टूडेंट्स और छह बच्चे तो सिक्स इंटू थ्री इज द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इज एन इट एटीन एटीन बॉल्स हमने बांट दिए हैं ट्वेंटी में से प्लस टू टू तो वो है स्टूडेंट्स जो बच गई है बॉल्स राइट तो ये बॉल्स हमने बांट दी और ये बची हुई हैं तो ट
ट्वेंटी सिक्स इंटू थ्री सिक्स इंटू थ्री प्लस टू प्लस टू इसका मतलब है यहां पर ये जो थ्री है हमारा ऑब्वियसली ये क्या है क्वेश्चन और ये टू जो है वो ऑब्वियसली क्या है रिमाइंडर समझ में आई बात तो मैंने आपको बताया ना कि यही डिवीजन करने का एक और कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं तो वही था ये तरीका ठीक हालांकि ये तरीका आपको यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिवीजन तो आप ऐसे कर ही सकते हो लेकिन स्टूडेंट्स इससे आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिमाइंडर जो है रिमाइंडर सिक्स से छोटा ही क्यों आना था यहां पर क्योंकि अगर सिक्स से ज्यादा बॉल्स बची होती आपके पास तो आप और बांटते ना अभी भाई जैसे यहां पे सिक्स से ज्यादा बॉल बची थी एट तो आपने और बांट दिए यहां पे भी इस स्टेप के बाद भी सिक्स से ज्यादा बॉल्स आपके पास बची हुई थी तो आपने और बांट दिए ठीक है लेकिन जब सिक्स से कम बॉल बचेंगी तो आप बांट नहीं पाओगे तो वही रिमाइंडर बन जाएगा इसीलिए रिमाइंडर हैड टू बी लेस देन सिक्स इन दिस केस इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइडर से हमेशा छोटा ही होता है आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो रहा होगा तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं और इतना ही नहीं स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोज को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें स्टूडेंट्स ताकि वो भी इन वीडियोज का फायदा उठा सके स्टूडेंट्स राइट right?